Peindre une fenêtre à l'aquarelle, voici le tuto du jour. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose de peindre aujourd'hui cette aquarelle sur du papier I Love Art. Ça fait un petit moment que je n'ai pas peint sur ce papier. Euh, 24-32, grain fin, cellulose. Ici, il y a 12 feuilles. J'ai dessiné une fenêtre euh, toute simple qui n'a pas de volet. Euh, qui est vu de plutôt de placer à gauche par rapport à la fenêtre, ce qui fait qu'on voit un petit peu plus l'intérieur de, de l'encadrement ici. La lumière vient d'en haut à gauche et euh, bien ça va être surtout euh, du feuillage et des fleurs. Euh, J'ai dessiné un pot ici, un pot là, un pot là, comme si il était dans le mur, euh, une jardinière et un pot. Voilà, je vais commencer par les fleurs. Alors, je vais prendre mes aquarellistes, mais je vais aussi prendre, j'aime bien pour les fleurs celui-ci, le Da Vinci euh, Poil Casaneo, c'est un numéro 10 forme épais. Et j'espère que je suis bien en face, j'ai du mal à cadrer en ce moment, bref. Euh, je vais prendre, ça va être coloré, enfin dans l'idée je pense que je vais faire colorer. Euh, je vais prendre du Vert Windsor. Il n'y en a plus, il faudrait que j'en mette. Donc, vers Windsor, je vais quand même le calmer un petit peu. Ben là non plus, il n'y en a plus, avec de la terre de sienne brûlée. Euh, sur papier sec. Ça commence bien. Donc, alors, alors c'était surtout pour voir si je suis cadré. Alors, je vais faire des feuillages. Voilà. Les feuillages vont aller manger la fenêtre. Ne me demandez pas ce que c'est comme plante. Et dans, cette, dans ce premier jus coloré, je vais mettre de la couleur. Alors ici, ça va être du jaune transparent. Surtout, j'insiste un petit peu côté lumière. Je peux directement faire un vert plus foncé. Je vais prendre vert Windsor. Je vais mettre du bleu outre-mer. Voilà, pour jouer un petit peu pour côté ombre. Alors, il faut faire attention de ne pas couper en deux. Hein. C'est-à-dire lumière d'un côté, ombre de l'autre. C'est pas très très heureux. Là, c'est. Donc, j'ai peint sur sec, mais en fait, c'est mouillé, bien entendu. Après le premier passage, c'est mouillé. Donc, je vais refaire la même chose pour celle-ci. Ça peut être une, fleuf, une plante tout à fait différente. Si je fais courir la couleur qui va d'ailleurs rejoindre la précédente, ça va être bien sympa. Plutôt que de faire des plantes isolées, déjà, c'est une manière de faire circuler la couleur. Là, on mettrait que du bleu outre-mer comme maintenant. Ça donne déjà bien une idée d'ombre. Alors l'idée, c'est que j'ai quand même des plantes autour. Alors c'est une vue sur une fenêtre. Donc bien sûr, je ne vais pas avoir les pieds ni les racines de, de, des plantes que je vais peindre. Mais euh, on va imaginer que ces racines sont quelque part hors de la vue. Alors, du coup, je vais reprendre des verts. Ben, je vais prendre, euh, j'aime bien moi, le mélange vert émeraude et jaune clair, par exemple, ou vert émeraude même et terre de sienne euh, naturelle. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, par contre, j'ai mon support qui est incliné, donc euh, finalement, ça déforme un petit peu les, les lignes. Donc, je vous le dis pour vous en tenir compte. Euh, alors, j'ai vu quelqu'un qui est rentré euh, à l'atelier. Et du coup, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je faisais. Bref, euh, je vais faire toujours peur de filmer et que l'on ne voit rien du tout. J'essaie de faire quand même des plantes un petit peu différentes. Les unes des autres. Je vais ajouter, comme tout à l'heure, un peu de lumière avec mon jaune transparent. Et 
fait directement un petit peu d'ombre avec quelque chose de plus bleu et de plus sombre. Ah, C'est juste pour la base. Et euh, donc je disais avant de d'être interrompu euh, qu'il y avait donc j'ai pas les racines mais je vais faire des verdures autour je vais bouger un peu mon support j'ai du mal en ce moment à, à caler ma feuille dessous j ai, j ai un, on voit pas grand chose bref alors là ça va être beaucoup plus beaucoup plus doux peut-être plus fondu encore Et c'est toujours sur papier sec. J'ai envie de laisser euh, plus d'importance au pot, en fait. Je pense que vous en pensez ou en penserez. Et euh, bah, je vais jouer un petit peu avec les couleurs à l'intérieur de tout ça. c'est déjà adoucir voilà je voudrais vraiment avoir quelque chose de d'à peine suggéré Bien sûr, je peux, on peut très bien re, repasser sur sec avec pour donner encore plus de, de définition, mais je sais pas, je vais voir une fois que ça sera sec, puisque je, je souhaite donc donner de l'importance à mes peaux. Euh, je vais recadrer l'image parce que je suis un petit peu embêté et euh, on va faire la fenêtre. Euh, vous voyez, j'ai enfin, c'est une fenêtre qui a une barre ici et ici quatre petites fenêtres, donc je vais être avec un bleu donc je vais juste faire attention ben non ici j'ai qu'une fenêtre je suis bête donc je vais juste donc faire attention à laisser les barres on aurait pu commencer par les les fenêtres hein. et je, je pensais que c'était plus facile comme ça parce que donc l'important c'est mes ma végétation je me suis dit on va voir euh, on va faire les plantes et puis après on va habiller en fait donc je mets du bleu je mets du violet Quelque chose de très transparent et de très léger. C'est pour donner une impression de, de vitre. Donc si c'est trop coloré, ça ne va pas marcher. Je ferai les ombres euh, de, des plantes après. Et pareil, euh, peut-être passer en accéléré pour les fenêtres ici, au moins une.
Alors, toujours du vent de la palette, quelque chose d'assez beige et chaud. Plus clair que ça. Pour salir un petit peu le l'intérieur. C'est un reste de peinture avec du terre de sienne brûlé, des bleus, etc. C'est vraiment un, un fond de palette. Je trouve qu'il rend bien. Hier j'ai des peaux, j'aurais pu les faire. Bref. Euh, je vais prendre l'aquarelliste pour faire les peaux. Donc, du terre de sienne brûlé. Éventuellement sali dans la couleur, dans le bleu sur le fond de la palette. Si c'est plus à l'ombre. Je vais laisser des, petites, euh, des petits blancs. Je pense que ça se verra. Hein. Euh, pour symboliser des crochets. Voilà, juste des petites touches comme ça. Je vais mettre du bleu dans l'humidité pour l'ombre. Et faire pareil pour les autres. Fond de palette de tout à l'heure. Pour que les couleurs circulent, que ça ne fasse pas poser. Et dans cette couleur, donc je fais, je fais couler mon terre de sienne brûlée. Voilà. Bon donc, donc ça va sécher tout ça. Euh, pendant que, et après je, je repréciserai. Bon, Est-ce que c'est sec ici ouais, C'est pas mal. Je vais donner un peu de contraste là quand même. Pour faire un peu des d'autres feuillages euh, par dessus donc ce que je voudrais faire plus petit plus léger toujours pas arriver à cadrer du coup je suis euh, très mal placé j'ai la caméra dans les yeux et je fais le tour de la caméra pour peindre franchement pas top pas J'espère que ça va être mieux au niveau cadrage. Bien. Alors, je vais faire les fleurs. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas les avoir fait avant Oui, bonne idée. C'est tout à fait possible. C'est juste que j'ai trouvé que c'est plus facile comme ça. On aurait pu faire autrement. Comme ça, euh, si vous avez du mal à mélanger vos verts et vos rouges, euh, ça va être pas mal. Alors, on va prendre du lac de Garance rose. Je vais le passer un peu dans mon oranger au fond de la palette euh, et je vais faire des petites fleurs donc je trouve que de cette manière là on s'embête moins à se dire euh, oh là là comment est la fleur je cherche pas du tout comment est la fleur moi je vais faire faire des tâches euh, j'ai un rouge quelque part mais là là je ne l'ai pas j'ai mon rouge Windsor bon, je vais pas je vais pas le chercher si vous avez du rouge Windsor ça fera très joli Je vais aller un petit peu sur la fenêtre, c'est le but. Voilà, Donc, je trouve que c'est pas mal. Je vais en mettre ici aussi. Je ne sais pas ce que c'est comme fleur, mais en attendant, euh, c'est une fleur qui 
C'est une plante qui a des fleurs qui dégringole. Voilà. Alors on peut estomper hein, si on ne veut pas que ça fasse trop poser. Ici je trouve que ça ne fait pas poser. Mais si on trouve que ça fait trop poser, on estompe. En plus sur le, cellule, le papier cellulose. C'est pas un problème. Là, je trouve que ça fait vraiment trop poser. Ça me plaît pas. Je vais passer un coup d'eau ici. Du coup, ça va être sur humide. Peut-être que ça va mieux marcher. C'est bon. Je vais jouer juste ici, je pense. Voilà, hop. Ah, ici aussi. Éventuellement, coup de pchit, hein, si on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Là, je leur donne juste un petit peu de couleur. Euh, en haut, je sais pas. En haut, je vais faire autre chose. Quelque chose de plus, plus doux et plus orangé. Voilà, du coup, je suis sur humide. Euh, C'est plus discret, voilà. Alors, je pense vraiment que si vous avez... J'en ai, moi, d'ailleurs, je pourrais l'attraper. J'ai un peu la flemme, là. Je vais chercher mon rouge Windsor. Rouge Windsor. Qui est une très belle couleur rouge et transparente. Semi-transparente. Plus exactement. Alors, donc, je reprends. Toujours plus précis ici, parce que c'est mon, mon souhait. Hein. C'est plus rouge. J'espère que vous verrez la, la différence à l'image. À Moi, je m'en sers pas souvent, mais c'est une belle couleur quand on veut du rouge. Non, ici non. Ici, je ne veux point. Voilà. Alors, il ne me reste pas grand-chose. Et je vais vous libérer. Et je vais prendre une couleur assez neutre et pas trop forte pour faire des petits détails ici, notamment. Pour faire une ligne de boiserie. Ici aussi, pas grand chose. Je ne sais même pas si vous verrez l'image, donc je vais le faire euh, tranquillement. Je ne vais pas le faire partout, mais je voudrais quelques, quelques lignes pour un petit peu structurer tout ça. Je ne fais pas tous les coins. Du moins, si je fais tous les coins, euh, je vais changer de couleur. Par exemple, ici, je vais faire le, prendre de Violet Windsor. Et euh, si je fais tous les coins, j'adoucis, par exemple. Ici, c'est presque mon endroit le plus foncé. Pour, euh, certains détails de la boiserie mais qui, qui se retrouvent dans les, dans les couleurs chaudes en fait je vais laisser des blancs je trouve c'est sympa autour de la fenêtre et euh... Quelque, je vais faire, du, je vais faire quelque, un vert vert, un vert sombre. Et puis on va finir. 
peut-être vert, Windsor et rouge camdium. Le rouge camdium, je le garde uniquement pour ça, pour faire un vert très foncé. D'ailleurs, on le voit, il est plus vert que rouge. Et avec le vert Windsor, ça fait un vert super foncé. Donc, je ne vais pas en abuser. Je vais faire quelques, quelques je ne sais pas quoi. Voilà, hop, quelques petites choses, des petits gris gris bidules. Et du moins qui donne du contraste. Un petit peu d'ombre ici dessous. J'avais oublié le pot de la jardinière. Du coup, c'est très flou dessous. Vous avez vu, les pots, ils sont hyper flous. Euh, mais on peut revenir après, en fait, pour donner un peu plus de, de définition, si on le souhaite, ou laisser comme ça. Mais au moins, les, au moins, les couleurs, ils sont, elles ont circulé. On peut très bien faire euh, une impression ici de quelque chose qui grimpe. Voilà, qu'est-ce que... Il me reste à faire... Oui, l'ombre. Je voulais faire une ombre ici. Je vais d'abord mettre du bleu de cobalt. Alors, ça serait l'ombre de ça, de la plante. Et de celle-ci. Je vais juste la doucir. Et dans mon bleu de cobalt, je vais mettre les couleurs qui sont au-dessus. Des intérêts dessus de brûler ici. Et un peu de lac de garance rose. Ça serait à peu près pareil ici aussi, si je voulais faire les ombres. Ce que d'ailleurs je vais faire. Eh bien, cette fenêtre est terminée. J'espère qu'on voit à peu près tout. Je vais essayer de la filmer autrement pour bien vous la présenter. J'espère que cette vidéo, que ce tuto vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.